Mesdames et messieurs, bienvenue, heureuse de vous tenir compagnie pour cette nouvelle page d'information en ce jour dominical. En voici tout d'abord les points saillants. Poursuite de la visite d'état du président palestinien Mahmoud Abbas en Mauritanie, nous reviendrons succinctement sur les points clés qui ont illustré le programme présidentiel de ce jeudi. Précédemment, ce mercredi, l'un des moments phares a été la pose de la première pierre de l'édifice qui doit abriter les locaux de la future ambassade de Palestine en Mauritanie, conjointement effectuée par les deux présidents. L'identité et la lutte palestinienne fait constamment à la une de l'actualité à travers le monde, cependant méconnue par bon nombre d'individus. Nous profiterons de cet événement pour mieux vous en parler. Bonsoir et merci de nous recevoir encore une fois chez vous pour suivre en notre compagnie la grande édition. Comme vous l'avez probablement constaté, l'édition de ce soir, Actualité oblige, sera entièrement consacrée à la visite d'État qu'effectue en ce moment en Mauritanie le chef de l'État palestinien Mahmoud Abbas. En effet, arrivé au Arrivé depuis ce mercredi en terre mauritanienne, la visite du président palestinien s'est poursuivie ce jeudi et a été notamment marquée par la signature de trois conventions portant à création d'une commission mixte de coopération, un mémorandum d'entente sur des concertations politiques et enfin une convention d'encouragement de la protection mutuelle des investissements. Les conventions ont été signées côté mauritanien par le ministre de l'économie et des finances, M. Mortar Ouldiaï est côté palestinien par le, par le docteur Zaïd Abu Amr, vice-premier ministre palestinien. A noter aussi que le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a décoré ce jeudi matin au palais présidentiel à Nouakchott le président de l'État de la Palestine, M. Mahmoud Abbas Abou Mazen, avec la plus haute distinction de l'ordre du mérite national. Le président de la République a été à son tour décoré par le président palestinien avec la haute distinction de la Palestine. Mais nous vous proposons d'ores et déjà de revenir sur les moments forts de cette visite avec l'arrivée du président Mahmoud Abbas à l'aéroport international Oumutunsi de Nouakchott où il a été accueilli par les autorités avec à leur tête le chef de l'État rétrospective avec Fofanaïsa. L'avion présidentiel s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport international Oumtumsi de Nokshot en milieu d'après-midi ce mercredi avec à son bord le chef de l'état palestinien qui ne tarda pas à franchir la passerelle de son aéronef qui avait également à son bord la délégation présidentielle palestinienne composée du vice-premier ministre Ziad Abu Omar, du porte-parole de la présidence palestinienne Nebil Abu Radina et du chargé des affaires diplomatiques Dr Majdi Khalid. Le président Mohamed Ouh Abdelaziz alla aussitôt à sa rencontre vers l'échelle de coupé où avait déjà pris position pour l'accueillir une bonne partie de l'exécutif mauritanien parmi lesquels on pouvait apercevoir, outre le chef de la primature, le ministre de l'énergie et du pétrole, celui de la justice entre autres, ainsi que la jante féminine de l'exécutif dont on aperçoit l'une d'elles bravant le vent et dont le département est intimement lié à la politique étrangère du pays. Différents corps de forces de défense et de sécurité, des armées de terre, de mer et, a, et aéroportés étaient aussi là pour rendre les honneurs dans leurs uniformes d'apparat, leur donnant parfois des allures de tendres gentlemen à s'y méprendre. La musique militaire qu'il avait honorée à sa descente d'avion a ensuite entonné l'hymne national des deux États juste après que les deux présidents se soient installés debout sur la tribune d'honneur de l'aéroport. Sur la plateforme aéroportuaire, attendait pour lui rendre les honneurs les présidents des institutions, le staff gouvernemental et autres personnalités de souveraineté, ainsi qu'une forte délégation diplomatique parmi lesquelles on pouvait noter l'ambassadeur du Japon, de la France, de la délégation de l'Union européenne, du Maroc, du Sénégal et autres pays de la péninsule arabique. L'ambassadeur de Palestine en Mauritanie, quant à lui, ce jour-là, avait le privilège protocolaire d'attendre seul son patron dans le salon d'honneur. 
Les deux présidents se sont ensuite engouffrés dans leur carrosse imposante, direction le site de la future ambassade de Palestine à Mauritanie. Le président de la République, M. Mohamedou Abdelaziz, a en effet aussi posé ce même mercredi soir en compagnie de son homologue palestinien, M. Mahmoud Abbas, Abou Mazen, la première pierre du nouveau siège de l'ambassade palestinienne à Nouakchott. Sarah Khan nous en parle dans ce reportage. Le président Mohamed El Abdelaziz a effectivement planté symboliquement dans le ciment ce mercredi en fin d'après-midi la première brique du futur édifice diplomatique qui doit abriter les locaux de l'ambassade de Palestine en Mauritanie. La cérémonie solennelle s'est déroulée en présence de son homologue palestinien, M. Mahmoud Abbas Abou Mazen, séjournant en ce moment en Mauritanie. La structure située sur le futur périmètre dédié aux ambassades dans la commune de Tavrakhzena est d'une superficie de 22 000 m2 octroyée sous forme de dons par l'État mauritanien à l'État palestinien, afin d'y irriguer sa mission diplomatique. Il comprend en plus des locaux réservés au service de l'ambassade, une résidence pour l'ambassadeur et quatre appartements pour les conseillers et d'autres annexes. Sur place, les deux présidents ont dévoilé la plaque commémorative de cet important projet. Il était prévu dans le programme la rencontre entre Abou Mazen et la colonie palestinienne présente en Mauritanie. Ce fut donc l'opportunité d'approcher leur leader et lui serrer la main individuellement, privilège qui n'est pas donné à tout palestinien vivant sur les territoires occupés. Étaient donc présents des ressortissants palestiniens de tout âge, hommes, jeunes, vieillards et tout petits. L'émotion était perspective chez certains. D'autres ont retrouvé leur énergie de militants de premières heures devant le premier combattant de la lutte palestinienne. Il lui réitère en soutien et admiration ainsi qu'à l'égard du président mauritanien. La jante féminine palestinienne en Mauritanie était largement représentée, serrant la main aux deux présidents avec ferveur, obligeant dans la foulée le chef de l'État mauritanien à déroger à la règle pour la circonstance et opter finalement pour la mixité dans la salutation. Les deux présidents se sont enfin engouffrés dans leur véhicule pour regagner la ville. La Palestine constitue du fait de son positionnement au milieu de plusieurs États arabes un mélange de facteurs géographiques naturels et humains, un domaine bienveillant conjuguant le nomadisme au sud et la sédentarisation au nord. Baba Karfal nous donne de plus amples détails sur cette entité et son combat. La Palestine constitue du fait de son positionnement au milieu de plusieurs États arabes un mélange de facteurs géographiques naturels et humains, un domaine bienveillant conjuguant le nomadisme au sud et la sédentarisation au nord. L'entité palestinienne se particularise par sa nature de réceptacle de l'humanité, de sites de prescription divine, de contrées, des civilisations prestigieuses, de points de rencontre, des randonnées commerciales et des expéditions conquérante sa situation géopolitique, la plaçant en point charnière sur l'épicentre mondial stratégique. Au cœur du monde lui a donné également le privilège d'être en trait d'union entre les vieux continents que sont l'Asie, l'Afrique et l'Europe. C'est une zone propice au redéploiement extérieur, notamment vers les terres avoisinantes. C'est ainsi qu'elle constitue une sorte de pont pour accéder aux territoires avoisinants. C'est aussi une zone convoités par les expressionnismes désireux d'y imposer leur domination et d'en tirer les dividendes. La proclamation de l'État de la Palestine a eu lieu pour la seconde fois à Alger en novembre 1988, sachant qu'en octobre 1948, il y a eu à Gaza la première proclamation de l'État de la Palestine indépendante. La déclaration de l'autorité palestinienne a stipulé la matérialisation de l'indépendance de l'État de Palestine sur son territoire et fixé Al-Quds comme capitale universelle de cet État, accompagné de l'hymne national palestinien joué par une troupe algérienne. 105 États ont reconnu l'indépendance de l'État de Palestine et 70 ambassadeurs palestiniens ont été accrédités à travers le monde. Et c'est le président martyr Feu Yasser Arafat qui l'a lu. L'autorité palestinienne est une autorité supposée dotée de l'autonomie palestinienne, fruit des accords d'Oslo signés entre l'OLP 
et l'Israël dans le cadre de la séparation de deux États. L'autorité a été créée par décision du Conseil central palestinien au cours de sa réunion du 10 octobre 1993 à Tunis. Elle doit constituer le noyau du futur État palestinien implanté sur une partie de la Palestine, à savoir la Cisjordanie et la bande de Gaza, dont la superficie est estimée à 22% du territoire de la Palestine historique. Maintenant, nous vous proposons de mieux connaître l'homme qui dirige aujourd'hui cette nation, le président, le président Mahmoud Rida Abbas Abou Mazen en visite actuellement en Mauritanie. Il est né en 1935 à sa fête depuis il a été contraint à l'exil en Syrie avec sa famille après annexion en avril 1948 de la ville de Safed par les organisations juives. Précision avec ses débats. Pour venir en aide à sa famille, M. Mahmoud Rida Abbas Abou Mazen a travaillé à l'âge de 13 ans pour une période de 2 ans et c'est avant de rejoindre à l'école et prachever le cycle de collège. Puis il a occupé la profession d'enseignant tout en poursuivant ses études à domicile jusqu'à l'obtention du diplôme de baccalauréat. Il s'inscrit plus tard à l'université de Damas où il a décroché son diplôme en droit en 1958. En 1957, il a été recruté au ministère Catri de l'éducation et de l'enseignement en sa qualité de directeur chargé de fonctionnaires. Il a poursuivi ses fonctions jusqu'à 1970, date à laquelle il se consacra entièrement à la cause nationale. Le président Mahmoud Abbas a contribué en 1965 à la formation du mouvement national de libération de la Palestine, VET. Il a obtenu également le diplôme de doctorat à Moscou, en 1982, suite à une thèse intitulée « Relations secrètes entre l'Allemagne nazie et le mouvement sioniste ». Puis, il obtient le poste de membre de la Commission centrale du mouvement VET en 1964, puis secrétaire permanent en charge de confidence de la Commission exécutive de l'OLP depuis 1996 et le poste de chargé des relations nationales et internationales de l'Organisation Nationale de Libération de la Palestine de 1984 à 2000. Il était aussi l'initiateur du projet de jumelage entre les villes palestiniennes et arabes en 1978, puis co-président la commission mixte jordanienne-palestinienne depuis 1979. M. Mahmoud Abbas avait représenté l'OLP à plusieurs cérémonies officielles dont la signature de l'accord de la déclaration des principes de l'accord d'Olso à Washington le 31 septembre 1993 et la signature de l'accord de transition à Washington le 23 septembre 1995. Il a représenté la délégation palestinienne lors de la signature de l'accord de déclaration des principes et celui d'Oslo le 13 septembre 1993 à Washington et présidé le premier comité des élections palestiniennes entre 1996 et 2002, Mahmoud Rida Abbas a occupé par la suite le poste de premier ministre de l'autorité nationale palestinienne en avril 2003, avant d'être élu président de l'OLP en 2004. Il est l'auteur de plusieurs livres, « Les sionistes »,« Débit F1 »,« L'autre visage »,« La chute du gouvernement de Netanyahou », la polarisation ethnique et religieuse en Israël, la route d'Oso, tout comme il a réalisé plusieurs autres études. C'était tout pour l'actualité. Le rappel des titres. Poursuite de la visite d'État du président palestinien Mahmoud Abbas en Mauritanie, nous nous sommes focalisés succinctement sur les points clés qui ont illustré le programme présidentiel de ce jeudi. Précédemment, ce mercredi, l'un des moments phares a été la pose de la première pierre de l'édifice qui doit abriter les locaux de la future ambassade de Palestine en Mauritanie sur lesquels nous sommes revenus pour vous. L'identité et la lutte palestinienne fait constamment la une de l'actualité à travers le monde. Cependant, méconnue par bon nombre d'individus, nous avons profité de cet événement pour mieux vous en parler. 
Mesdames et Messieurs, je suis sa chef cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur El Morabiton. Vous pouvez suivre cette édition ainsi que celles qui l'ont précédée sur notre page Facebook qui s'affiche au bas de l'écran. À bientôt.